Meine Augen sprangen auf, strengten sich reflexartig an und blickten zur Tür. Es war 0.01 Uhr am Weihnachtsmorgen und jeden Moment würde die Schlafzimmertür aufliegen und meine beiden wundervollen Kinder würden kichernd und mit Geschenken in der Hand hereingerannt kommen. Die Sekunden vergingen und es passierte nichts. Ich brauchte eine volle Minute, bevor ich mich erinnerte, dass in diesem Jahr niemand zur Tür hereingerannt kommen würde. Der Unfall der Kinder lag erst ein paar Monate zurück. Ich wache jeden Morgen auf und jeden Tag vergesse ich für einen kurzen Moment, dass sie nicht mehr da sind. Ich liege im Bett und warte darauf, dass ihr Lachen oder ihre Rufe nach Frühstück das Haus erfüllen, bevor der Schmerz über ihren Verlust mich trifft, so frisch wie an dem Tag, als es passierte. Ein Autounfall hatte sie mir genommen. Ich hätte sie nach der Schule abholen sollen, aber ich wurde auf der Arbeit aufgehalten. Ich rief meine Tochter Samantha an, die 13 war, drei Jahre älter als ihr Bruder Ryan, und sagte ihr, sie würden zu Fuß nach Hause gehen müssen. Es waren nur ein paar Blocks und sie hatten es schon zahllose Male zuvor gemacht. Es war keine große Sache. Aber an diesem Tag wurde es zu einer. Sie war fast noch ein Kind, gerade mal im Alter um die 25, und sie hatte sie nicht gesehen, als sie die Straße überquerten. Sie hatte vermutlich getextet, gegessen oder eine von hundert anderen Sachen gemacht, die Leute während des Fahrens tun, anstatt aufzupassen. Aber es spielte keine Rolle, was sie gemacht hat. Sie erwischte die beiden und sie kamen nicht durch. Ryan starb noch auf der Straße, während der Rettungsdienst versuchte, Samantha rechtzeitig ins Krankenhaus zu bringen, um ihr Leben zu retten. Aber sie war nicht schnell genug und innerhalb von 20 Minuten wurde mein ganzes Leben zerstört. Janet, meine damalige Frau, gab mir die Schuld. Ich meine, natürlich tat sie das. Nichts von all dem wäre passiert, wenn ich sie abgeholt hätte, so wie es vorgesehen war. Sie stand die Trauervorbereitung und die Beerdigung durch, bevor sie mich verließ. Und wenn ich daran zurückdenke, kann ich es ihr nicht übel nehmen. Ich konnte meinen eigenen Anblick selbst nicht ertragen. Darum sind auch alle Spiegel im Haus zerbrochen. Und darum wartete auch die Waffe, die ich letzte Woche gekauft hatte, geladen im Nachttisch neben dem leeren Bett. All diese Gedanken gingen mir durch den Kopf, während ich mich aus dem Bett wälzte und meinen Kopf in meinen Händen vergrub. Es war das erste Weihnachten, das ich allein in unserem Haus verbringen musste, dunkel und leer. Im letzten Jahr waren die Kinder bereits wach gewesen und hatten eines der besonderen Geschenke ausgepackt, die sie für den Anfang ausgesucht hatten. Der Baum war hell erleuchtet gewesen und verbreitete einen festlichen Schein im Wohnzimmer. Der Duft von heißem Kakao und Kaffee hing in der Luft, aber das Lachen war der Hauptgrund, warum ich aufgewacht war. Als Elternteil gab es nichts Schöneres, als seine Kinder aufgeregt und glücklich zu sehen und nichts war dafür besser geeignet, als am Weihnachtsmorgen Geschenke auszupacken. Ich schloss die Augen und versuchte meine Gedanken zu ordnen. Aber ein Geräusch aus dem Wohnzimmer erregte meine Aufmerksamkeit. Es klang wie das Trampeln kleiner Füße, die versuchten leise zu sein, während sie durchs Haus schlichen. Ein Geräusch, das ich seit Monaten nicht mehr gehört hatte. Aus dem Bett schlüpfend machte ich mich auf den Weg zur Quelle der Laute, öffnete die Tür des Schlafzimmers und blickte ins leere Wohnzimmer. Dort hätten sie sitzen müssen, genau unter dem Weihnachtsbaum mit Geschenken in der Hand und auf ein Zeichen wartend, dass sie anfangen durften, sie aufzureißen. Aber natürlich war jetzt niemand dort. Der Raum war dunkel und der künstliche Baum befand sich immer noch in seinem Karton, an der Wand lehnt und ungeöffnet. Es hatte zu sehr geschmerzt, ohne sie Weihnachtsvorbereitung zu treffen. Während ich ins leere Wohnzimmer schaute, konnte ich sie fast spüren, wie sie im Schneidersitz dasaßen und zu unserem Schlafzimmer schauten, erwartungsvoll wartend, ob wir bereit waren. Sie durften jeweils ein Geschenk auspacken und dann nachsehen, was sich in ihren Weihnachtsstrümpfen befand. Normalerweise ein paar Dollar und Schnickschnack und Süßigkeiten, aber trotzdem war es aufregend, sie dabei zu beobachten, auch wenn sie langsam zu alt für diesen billigen Kram wurden. Es würde nie wieder so sein. Was für alle anderen die Feiertage der Liebe und der Freude waren, 
waren für mich eine fortwährende Erinnerung an das, was ich verloren hatte. Noch schlimmer wurde es durch die Tatsache, dass all die anderen Familien, Nachbarn und sogar Fremde sich zusammenfanden und für diesen einen besonderen Tag ihre Unterschiede und Probleme beiseite schoben. Das Gewicht der Waffe in meiner Hand holte mich in den kalten, dunklen Raum zurück, der nun mein Leben war, und erinnerte mich daran, dass es noch einen Ausweg gab. Ich schaute zu dem Weihnachtsbaumkarton und stellte mir vor, wie es im letzten Jahr gewesen war. Silberne und blaue Ranken und helle blaue LED-Lichter, Superhelden- und Disney-Figuren-Schmuckanhänger aus Themenparks und von Raschjetten, die die Kinder immer haben mussten, dekorative Glaskugeln, die ein Hochzeitsgeschenk gewesen waren und die beiden Engel, die mich ansahen und darauf warteten, dass ich mich zu ihnen gesellte. Ich komme zu euch, dachte ich bei mir, während ich das kalte Metall des Pistolenlaufs an meiner Schläfe spürte. Ich betätigte den Abzug. Der Knall war lauter als alles, was ich je zuvor erlebt hatte und ich hörte es einen Sekundenbruchteil, bevor der Schmerz einsetzte. Die Welt wurde schwarz, als meine Sinne schwanden, bis alles, was ich noch spüren konnte, das Dröhnen zwischen meinen Ohren war. Als der Schmerz endlich einsetzte, war es fast eine Erleichterung. Der Lärm hatte nicht aufgehört, aber mein Fokus wechselte von dem bodenerschütternden Grollen zu einem bohrenden Gefühl, das an meiner Schläfe anfing und sich von dort aus nach innen bohrte. Das Zusammenspiel von Schmerz und Lärm zwang mich in die Knie. Die Waffe rutschte aus meiner Hand. Reflexartig schoss meine Hand zur Quelle des Schmerzes hinauf und fand dort nichts. Nicht einmal eine Spur an der Stelle, an der ich Sekunden zuvor eine Kugel hineingejagt hatte. »Können wir jetzt unsere Geschenke aufmachen, Daddy?« Eine Stimme schnitt durch den Schmerz und ich strengte mich an, die Augen zu öffnen, um die Quelle zu finden. Der dunkle, leere Raum, in dem ich mich noch vor wenigen Momenten befunden hatte, hatte sich verändert, als ich die Augen endlich aufbekam. Das Erste, was ich feststellte, war, dass alles in ein rotes, flackernes Licht getaucht war. Das Leuchten kam von der hinteren Wand, wo sich der ungeöffnete Weihnachtsbaumkarton befunden hatte. An seiner Stelle stand jetzt ein komplett geschmückter Baum. Anstelle von Silber und Blau wie im letzten Jahr war der Baum nun in rote Fasern gehüllt und hatte echte Kerzen, die mit echten flackernden Flammen besetzt waren, die den Eindruck erweckten, der Baum würde vom Feuer verschlungen. Blutrote Schmuckbehänge schienen das Licht einzufangen und in den Raum zu reflektieren. Auf dem Boden vor mir sitzend und mit Geschenken in den Händen waren meine Kinder. Ihre zueinander passenden grünen Weihnachtspyjamas waren von leuchtendem Baum rot verfärbt und sahen schmutzig und unrein aus. Sie hatten mir den Rücken zugewandt, aber von dort, wo ich stand, konnte ich sehen, dass etwas nicht richtig war. Ryans Arm war am Ellenbogen auf unnatürliche Weise abgewinkelt, was ihm eine insektenhafte Erscheinung verlieh, und die Hand, die auf seinem Geschenk ruhte, zuckte unkontrolliert. Die auf das Geschenkpapier tippenden Finger sahen anfangs so aus, als würden sie es aufmachen wollen, aber je länger ich hinsah, desto mehr wurde mir bewusst, dass es eine ungewollte Schmerzreaktion war. Der Boden unter Samanthas gekreuzten Beinen war mit Blut bedeckt. Ich konnte nicht sagen, ob es von ihr oder von dem Geschenk auf ihrem Schoß kam. Womöglich von beiden. Sie drehte den Kopf in meine Richtung. Gerade als ich ihr Gesicht zu sehen bekam, kippte ihr Kopf wegen ihres eindeutig gebrochenen Genicks zurück. Leere, tiefschwarze Augen starrten mich direkt an. Ein dünnes, rotes Blutrinnsal sickerte aus ihrem Mund und ran an ihrem Gesicht aufwärts und sammelte sich im Winkel ihres rechten Auges. »Können wir jetzt unsere Geschenke aufmachen, Daddy?« fragte sie noch einmal mit tieferer Stimme, als ich in Erinnerung hatte, ohne jede Freude und Heiterkeit, die sie noch besessen hatte, als sie noch am Leben war. Ich musste aus dem Haus raus. Der Schmerz in meinem Kopf war unerträglich und ich verlor fast das Gleichgewicht, aber ich schaffte es, zur Vordertür hinauszustolpern. Draußen war es fast pechschwarz. Alle Lichter an der Straße und in den benachbarten Häusern waren aus. Das einzige Licht stammte von einem vollen Blutmond, der einen dunklen, orangen Schimmer auf alles in Sichtweite warf. 
Ein lautes, nasses Platschen weiter die Straße runter zog meine Aufmerksamkeit auf sich und ich machte mich auf den Weg zu dem großen Wohnkomplex unten an der Straße. Der Schmerz kam in Wellen, Druck baute sich in meinem Kopf auf und blendete mich. Es wurde so schlimm, dass ich wieder in die Knie ging. Es war niemand in der Nähe, der mir helfen konnte. Die Straße war verlassen. Die Geschäfte und Häuser an der Straße waren verbarrikadiert und sahen aufgegeben aus. Nichts sah noch so aus wie gestern. Als ich endlich wieder in der Lage war, mich zu bewegen, entdeckte ich Licht im Wohnzimmer eines Hauses, ein paar Häuser weiter auf der rechten Seite von der Stelle aus gesehen, wo ich gestürzt war. Ich ging auf das Licht zu und sah eine Gestalt im Fenster, die die Straße entlang in meine Richtung blickte. Es war eine Frau, mit bleicher weißer Haut, die ein weißes Hochzeitskleid trug. Als ich näher kam, hob sie die Hand, als würde sie mir zuwinken, und ich sah die Narben an ihrem Arm. Da war ein tiefer, zehn cm langer Schnitt, beginnt an der Stelle, wo Handfläche und Handgelenk aufeinandertreffen, bis runter zur Hälfte ihres Unterarms. Blut pumpte in dunkelroten Schüben hervor und tropfte an ihrem Arm herab auf ihr Brautkleid, dass es augenblicklich durchtränkte. Der Schmerz flammte wieder auf und ich stolperte vor dem Fenster. Sie schaute auf mich herab, fast verständnisvoll, bevor sie sich umdrehte und in ihrem Haus verschwand. Wir konnten einander nicht helfen, aber so wie sie zu verstehen schien, was ich gerade durchmachte, fühlte ich mich, als könnte ich ihren Verlust ebenso verstehen. Es war dieser Tag, der Weihnachtstag. Für die meisten war er eine Erinnerung an das, was sie hatten, aber für uns war es vielmehr eine Erinnerung an alles, was wir verloren hatten. Ich sammelte mich einen Moment lang, bevor ein weiteres lautes Platschen mich zurückholte. Ich zog weiter und versuchte einen Weg aus diesem Albtraum zu finden. Die Weihnachtsdekorationen an der Straße waren noch da, aber alle Lichter waren aus. Die üblichen fröhlichen Farben der grünen Tannenzweige und roten Zuckerstangen wirkten dumpf und zerfallen auf den scheinbar verlassenen Gebäuden. Zerrissene und halbherzig aufgehängte Gelanden baumelten von den dunklen Straßenlampen herab. Eine Bewegung über mir erweckte meine Aufmerksamkeit. Von der Straßenlampe herab, fast verborgen von moosfarbenen Gelanden, hing ein leicht übergewichtiger Mann. Er schien schon seit einer Weile tot zu sein. Seine dunklen Züge wurden von dem Blut in seinem Gesicht noch mehr verborgen und von der Schlinge, die um seinen Hals hing. Seine große, fette Zunge quoll zwischen dicken, geschwollenen Lippen hervor wie ein übergroßer Wurm. Er war in einen schmutzigen Weihnachtsmannanzug gekleidet, der aussah, als wäre er viel getragen und wenig gepflegt worden und ich konnte eine süßliche und durchdringende Mischung aus Alkohol und Erbrochenem riechen. Eine weitere Welle aus Schmerz und Druck ließ mich direkt unter dem Mann zu einer Kugel zusammenbrechen. Die verwahrlosten Augen des Mannes sprangen auf und sahen mich an. Er fing an, sich gegen das Seil zu Wehr zu setzen, das ihn an die Straßenlampe fesselte. Seine Beine traten aus und er schwang vor und zurück, während er nach Hilfe grunzte. Nur eine weitere Seele, die diese unheilige Nacht gefordert hatte. Alles, was ich tun konnte, war vorwärts zu kriechen, aber der Schmerz verhinderte, dass ich auf die Füße kam. Ich konnte meiner Familie nicht helfen und ich konnte mir selbst nicht helfen. Ich hörte das Platschen erneut, dieses Mal direkt neben mir. Das Geräusch war ein nasses Klatschen, mit dem Fleisch auf etwas Festes traf. Ich rollte mich auf die Seite und versuchte einen Blick auf das zu erlangen, was dieses Geräusch verursachte, und fand mich dabei wieder, wie ich in die blutunterlaufenden Augen eines Mannes in einem zerrissenen Geschäftsanzug starrte. Sein Körper war zerschmettert und gebrochen, Blut ran aus seinen Augen und seinem Mund und in einen schlecht gestutzten Ziegenbart. Er musste von dem Gebäude zu meiner Linken gefallen sein, irgendeine Art von Geschäftsbüro. Ich wusste nicht von welcher Firma und lesen oder den Kopf zu bewegen führte dazu, dass mein Kopf noch mehr wehtat. Während ich dem Mann in die Augen sah, fing seine Pupillen an, sich zu verschieben. Er schien sich auf mich konzentrieren zu wollen. Seine Knochen fing an, sich neu zu ordnen, sein Mund verzog sich zu einer überraschten Grimasse. 
Er versuchte sich auf Hände und Knien zu erheben, aber die Knochen in seinem Unterarm waren zerschmettert und gezackte, cremefarbene Splitter stachen durch seine Haut. Er schrie vor Qualen und fiel zurück auf den Bauch. Ich konnte einen schrecklichen, knirschenden und reißenden Laut hören, als sein Körper erschauderte. Ich konnte nur voller Horror zusehen, wie die Knochen sich wieder in seinem Körper zurückzogen und während er schrie, zwang er sich wieder hoch. Als er vor mir stand, konnte ich sehen, dass sein Körper fast vollständig geheilt war. Sein linker Arm hing immer noch etwas tiefer aus seinem Schultergelenk. Er stand auf einem Knöchel zur Seite geneigt. Das konnte nur bedeuten, dass der Knochen immer noch gebrochen war, aber jeder Schmerz schien aus ihm gewichen zu sein. Was die Qualen in seinem Gesicht noch ein paar Sekunden zuvor ersetzte, war eine fragende Verwunderung. Und als ob ich gar nicht da wäre, sah er sich in der Umgebung um, als würde er nach etwas suchen, das er gerade verloren hatte. Er fand schnell, was er gesucht hatte und streckte sich danach aus. Ich konnte sehen, dass er nun mit einer verwitterten und verbeulten Aktentasche in der Hand dastand. Er richtete, was von seiner Weihnachtsbaumkrawatte übrig war und ging in das Gebäude zurück, von dem ich annahm, dass er dort heruntergestürzt war. Wenn da nicht die dunkelroten Blutflecken und die Risse in seinem Anzug gewesen wären, hätte er wie jeder andere Geschäftsmann ausgesehen, der am Weihnachtsmorgen zur Arbeit geht. Ich verspürte den verzweifelten Drang, dort zu verschwinden, ganz gleich, was es kostete. Den Schmerz ignorierend stand ich auf und fing an, blindlings loszulaufen, ohne mich zu kümmern, in welche Richtung ich lief. Nichts würde mich aufhalten. Nicht der Schmerz, nicht das Übelkeit erregende Dröhnen in meinem Kopf und nicht einmal das nasse Platschen eines Körpers, der hinter mir ein weiteres Mal auf den Straßenbelag knallte. Ich hörte nicht auf zu rennen, bis meine Beine mich nicht mehr tragen konnten und völlig außer Atem stolperte ich zu einem verlassenen Haus. Der Schmerz war zu intensiv. Ich spürte den Drang, mich hinzulegen, und mit meiner Schulter stieß ich die Tür auf und taumelte ins Wohnzimmer. Das Wohnzimmer des Hauses war dunkel und der künstliche Baum befand sich immer noch in seinem Karton, der an der Wand lehnte. Ungeöffnet. Es hatte zu sehr wehgetan, ohne sie Weihnachtsvorbereitung zu treffen. Als ich mich in dem leeren Wohnzimmer umsah, konnte ich sie fast spüren wie sie im Schneidersitz da saßen und zu unserem Zimmer blickten und darauf warteten zu sehen, ob wir bereit waren. Sie würden jeder ihr eines Geschenk öffnen und dann nachsehen gehen, was sich in ihren Weihnachtsstrümpfen befand. Meistens Kleingeld und Schnickschnack und Süßigkeiten, aber es war trotzdem aufregend, sie dabei zu beobachten, auch wenn sie langsam zu alt für diesen billigen Kram wurden. So würde es nie wieder sein. Ich spürte das Gewicht der Waffe in meiner Hand. Ich stellte mir vor, wie die Kinder vor dem Baum saßen, stellte mir vor, wie Weihnachten einmal gewesen war. Der beste Tag des Jahres, die Zeit, die man mit seiner Familie und seinen Liebsten verbringt, und jeder Schmerz ist fort. Ich wollte, dass ihre lachenden Gesichter das Letzte waren, woran ich dachte, und während mir Tränen in die Augen traten, legte ich die Waffe an meinen Kopf. Ich betätigte den Abzug.